நாளை மறுமையில் நமக்கு சாதகமாக சாட்சி சொல்லுகிற ஒரு அரிய நிலையை அல்லாஹு ஏற்படுத்தி தருவானாக ரமலான் சாட்சி சொல்லக்கூடியவர்கள் யாருக்காக வேண்டி ரமலான் சாட்சி சொல்ல சாட்சி சொல்லுகிறதோ அவர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள் என்பதாகத்தான் ஹதீசுகளில் இருந்து நாம் விளங்கிக் கொள்ளுகிறோம் அல்லாஹ் அத்தகைய வெற்றியாளர்களில் நம் அனைவர்களையும் ஆக்கியார் உள்வனார் இணையமிக்கோர்களே ரமலானுக்காக வேண்டி நாம் முன்னொருங்க வேண்டியது இருக்குகிறது அதற்காக தயாரெடுப்புகளை நாம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியது இருக்குகிறது இரவு வணக்கங்களுக்காக பகல் நோம்புக்காக குரான் ஓதுவதற்காக திக்ரு திலாவத்துகளை அதிகப்படுத்துவதற்காக அப்படி பலவிதமான தயாரெடுப்புகள் நாம் எடுக்க வேண்டியது இருக்குகிறது நம்மதான் எதற்காக வருகிறது நம்மை பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காக நாம் செய்த பாப கரைகளில் இருந்து நம்மை காப்பாற்றுவதற்காக நம்மை கழுகி சுத்தப்படுத்துவதற்காக வேண்டி நம்மதான் எதற்காக வருகிறது நாளை மீசானுடைய துலாசில் நம்முடைய நன்மைகளின் எண்ணிக்கைகளை அதிகப்படுத்துவதற்காக நாம் அதிகமாக இமாதத்துகளை செய்வதற்காக வருடம் முழுவதும் துனியாவனுடைய சிந்தனை அதிகமாக இருந்து விட்டோம் இனி ஒரு மாத காலமாவது அல்லாஹனுடைய சிந்தனையில் அதிகமான இபாதத்துகளை செய்து நாளை மீசானுடைய தலாசில் நம்முடைய நன்மைகளை அதிகப்படுத்துவதற்காக இப்படி பலவிதமான நோக்கங்கள் ரமலான் நமக்கு முன்னால் எடுத்து வைக்கும் பொழுது மிக முக்கியமாக ரமலான் நமக்கு வருவது அல்லாஹிடத்தில் நமக்கு ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்காக ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் நமக்கும் அல்லாஹுக்கும் மத்தியில் ஒரு பந்தத்தை உண்டாக்குவதற்காக வேண்டித்தான் ரமலான் வருகிறது அப்படி எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் மிகப்பெரிய ஒரு தொடர்பு ஹாலிக்காகி அல்லாஹுடத்தில் ரபுல் ஆலமின் ஆகி அல்லாஹுடத்தில் அடிமைக்கு ஒரு ரமலானை கொண்டு நெருங்க முடியும் என்பது நிதர்சனமான உண்மையாகும் அல்லாஹுடத்தில் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இரவு அல்லாஹுவை தொழுது இரவு அல்லாஹுடத்தில் பேசி பகல் முழுக்க அல்லாஹனுடைய குர்ஹானுடைய வசனங்களை ஓதி அல்லாஹுடத்தில் துவாவை கொண்டும் தளர்வை கொண்டும் நெருக்கு நெருங்குகிற ஒரு நெருக்கத்தை ரமலானை கொண்டு ஒரு அடியா நடைந்து கொள்ள வேண்டும் அப்புறம் அல்லாஹுடத்தில் நமக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை உண்டாக்குவதற்காக ஒரு நெருங்கிய தொடர்பை ஏற்கனவே தொடர்பு இருப்பவர்கள் அது நெருக்கமாகுவதற்கும் சுத்தமாக தொடர்பில்லாதவர்கள் ஒரு தொடர்பை உண்டாக்குவதற்காக வேண்டியும் தான் ரமலான் வருகிறது அல்லாஹுடத்தில் நம்முடைய தொடர்பை உண்டாக்குவதற்கு முன்னால் சில தகுதிகள் நமக்கு இருக்க வேண்டும் நாம நம்முடைய இணையதளங்களில முகநூல்கள்ல பேஸ்புக்குகளில சில நண்பர்களுக்கு நாம் ரிக்வெஸ்ட் கொடுப்பதுண்டு அப்படி ரிக்வெஸ்ட் கொடுக்குகிற பொழுது எதிர்தரப்பில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய நண்பர் அவர் அதை ஏற்றுக்கொண்டால் மட்டும்தான் அதற்கு பின்னால் தான் நமக்கும் அவருக்கும் இடையில் உண்டான உரையாடல்கள் நடக்கும் நாம் ஏதாவது அனுப்ப வாங்க முடியும் என்று முடிய வேண்டும் என்று சொன்னால் முதலில் நாம் வைக்குகிற விண்ணப்பத்தை அவர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி அல்லாஹுடத்தில் நாம் ஒரு விண்ணப்பத்தை வைக்குகிறோம் இறைவா உனக்கு முன்னால் மிக மிக அற்பமான ஒரு அடிமையாகிய எண்ணெய் நீ உன்னுடைய நேசனாக உனக்கு பிரியமானவனாக உனக்கு வேண்டியவனாக நீ என்னை ஆக்கிக் கொள்வாயாக என்று அல்லாஹுடத்தில் நாம் ஒரு விண்ணப்பத்தை வைக்கும் பொழுது அந்த ரிக்வெஸ்டை அல்லாஹு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் சில தகுதிகளை நமக்கு அல்லாஹ் இருக்குகிறதா என்று பார்க்குகிறான் அந்த தகுதிகளில் மிக முக்கியமானது தான் பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லமருடைய ஹதீசுகளில் இருந்து கூட நமக்கு விளங்கிக் கொள்ள முடியும் அந்த தகுதிகளில் மிக முக்கியமானது தான் இந்த அடியான் யார் அல்லாஹுடத்தில் ரிலேஷன்ஷிப்புக்காக தொடர்புக்காக நெருக்கத்திற்காக வேண்டி விண்ணப்பித்தானோ அந்த அடியான் அவனுக்கு சகோதரர்கள் இருக்கிறார்கள் குடும்பத்தார்கள் இருக்கிறார்கள் சகஜீவிகள் இருக்கிறார்கள் அவர்களோடெல்லாம் அவனுடைய அணுகுமுறை எப்படி இருக்குகிறது என்பதை பார்த்ததற்கு பின்னால் அதிலெல்லாம் அல்லாஹுக்கு அந்த மனிதனின் மீது திருப்தி வந்ததற்கு பின்னால் மட்டும்தான் அல்லாஹ் தன்னுடைய நெருக்கத்தை அந்த மனிதனுக்கு கொடுப்பான் என்பதை தான் இஸ்லாமிய சரியத்து சொல்லுகிற மிகப்பெரிய ஒரு கோட்பாடாகும் சுருக்கம் என்ன ஹுகுல் இபால் அடியார்களுக்கு செய்ய வேண்டிய சில கடமைகள் உண்டு அந்த கடமைகளில் வீழ்ச்சை வருத்தியவன் இரவு முழுவதும் அல்லாஹுக்காக வேண்டி சுஜூதில் கிடந்தாலும் பகல் முழுவதும் பசிப்பட்டினியோடு இருந்தாலும் அல்லாஹ் அவனுடைய அந்த சுஜூதுகளையும் பசிப்பட்டினிகளையும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் என்பதை தான் சுருக்கமாக நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அப்ப ரமலானில் அதிகமாக அல்லாஹுடத்தில் நெருங்க ஆசைப்படுகிற நாம் அதற்கு முன்னொருக்கமாக மிக முக்கியமாக செய்ய வேண்டியது நம்மோடு தொடர்பு இருக்குகிற யாருக்காவது அக்கிரமங்கள் செய்து யாருடைய பொருளாதாரத்தில் இருந்தாவது அக்கிரமமாக நம் கைவசம் இருந்தால் அதை கொடுத்து விட்டி யாருக்காவது நாம் அநியாயமாக அவரை பற்றி தவறாக பேசியிருந்தால் அவரிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்டு 
செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அது சொந்த பந்தங்களுக்காக இருந்தாலும் பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்காக இருந்தாலும் தாய் தந்தைகளுக்காக இருந்தாலும் அதில் தவறிடைத்திருந்தால் அந்த உரிமைகளை சரியாக கொடுக்கப்படாமல் இருந்திருந்தால் அதை சீர் செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு அல்லாஹ் நமக்கு ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறான் ரமலானுக்கு முன்னால் அதை சீர் செய்து விட்டு அல்லாஹுக்கு முன்னால் மண்டியிட்டோம் என்று சொன்னால் மிகப்பெரிய நெருக்கத்தை பிரபுல் ஆலமி நமக்குள் ஏற்படுத்தி கொடுப்பான் முதன்மையாக நாம் செய்ய வேண்டியது நமக்குள் இருக்கிற தொடர்புகளை சீர் செய்ய வேண்டும் அப்படி சீர் செய்யாமல் அல்லாஹுக்கு முன்னால் நாம் இடுகிற மண்டிகள் நாம் செய்கிற சுஜூதுகள் அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் பெருமானார் செல்லல்லா அலி சொல்லும் அவர்கள் தெளிவாக சொல்வார்கள் மண் லம் யஷ்குரு நாசா ல யஷ்குருல்லாத்து வசலாம் மனிதர்களின் கடமைகளை சரி செய்யாதவன் அல்லாஹுவின் கடமைக்காக வரும் பொழுது அந்த கடமை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் கால ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் ஏனைய மனிதர்களுக்கு நன்றி செய்யாதவனுடைய நன்றியை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் என்று பெருமானார் செல்லாஹு அலேஹு வசல்லம் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் உண்டு மக்கள் பெற்றோர்களுக்கு செய்ய வேண்டியது சகோதரர்களுக்கு செய்ய வேண்டியது பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு செய்ய வேண்டியது ஒரு முஸ்லீம் என்ற அடிப்படையில் ஒவ்வொரு மகல்லாவாசியும் பரஸ்பரம் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அந்த கடமைகள் உதாசீனப்படுத்தி அந்த கடமைகளில் பொழுபோக்காக இருந்து அதில் வீழ்ச்சை வருத்தி கொண்டு நீங்கள் அல்லாஹுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் என்று நீங்கள் பள்ளியில் கிடந்தால் அந்த நன்றியை அந்த கட்டுப்பாடை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் கால ரசூலுல்லாஹி சொல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் பெருமானார் செல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்களும் சஹாபாக்களும் மஸ்ஜித் நபதியின் முற்றத்தில் அமர்ந்து இருக்கிற பொழுது ஜனாசா ஒன்று சென்றதாம் மர்ரபி ஜனாசத்தின் செகிகான ஹதீசுகள் இருந்திருக்கிறது ஒரு மையத்தொன்று சென்றது மக்கள் எடுத்துக்கொண்டு வந்தார்கள் அந்த மையத்து செல்லும் பொழுது அல்லது மரண செய்தி வந்த பொழுது நாயகத்திற்கு சுற்றிலும் இருக்கிற சஹாபாக்கள் சொன்னார்கள் அசினா அலேஹி ஹைரா ஹதீசுகளில் வருகிறது இந்த சஹாபாக்கள் எல்லாம் அந்த மனிதன் நல்லவன் என்று சொன்னார்கள் அந்த மனிதன் எவ்வளவு நல்லவன் எவ்வளவு உபகாரி யாருக்கும் தீங்களிக்க மாட்டான் யாரை பற்றியும் குற்றம் சொல்ல மாட்டான் புறம் பேச மாட்டான் யாருக்கும் அநீதி அளிக்க மாட்டான் சுத்தமான கை சுத்தமான வார்த்தை சுத்தமான மனசு அந்த மனிதனுக்கு உண்டு என்று சொல்லி அசினா அலேஹி ஹைரா அந்த மனிதன் மீது நன்மையை சஹாபாக்கள் புகழ்ந்து சொன்ன பொழுது எல்லாவற்றையும் கேட்ட எம்பெருமானார் செல்லல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்கள் வஜபத் 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 மூன்று முறை சொன்னார்களாம் வஜபத் என்றால் கட்டாயமாகி விட்டது என்ற அர்த்தம் கட்டாயமாகி விட்டது கட்டாயமாகி விட்டது கட்டாயமாகி விட்டது விஷயத்தை சொன்னார்கள் எது கட்டாயமாகி விட்டது அதை சொல்லவில்லை கொஞ்ச நேரம் கழித்து இன்னொரு ஜனாசா வந்தது ஒரு மகாபாவியின் ஜனாசா அந்த ஜனாசா கடந்த உடனே சஹாபாக்கள் சொன்னார்கள் அசினா அலிஹி ஷர்ரா ஹதீசுகளில் வார்த்தை வருகிறது சஹாபாக்கள் எல்லாம் சொன்னார்கள் தொலந்தான் நல்ல வேலை மௌத் ஆயிட்டான் நல்ல வேலை போயிட்டான் இவனால் உண்டான தீங்குகள் இருக்குகிறதே ஒருவருக்கு இருவர்களுக்கு இடையில் பிரச்சனையை மூட்டுவான் பொய்களை சொல்லுவான் புறம் சொல்லுவான் குற்றம் சொல்லி திரிவான் மக்களின் கடமைகளை நிறைவேற்ற மாட்டான் அவனை பற்றி சஹாபாக்கள் சொல்லாதது இல்லை அப்படி சொன்னார்கள் அசனா அலேஹி ஷர்ரா அதை கேட்டுவிட்ட எம்பெருமானார் செல்லல்லா அலி சல்லம் அவர்களின் பதில் முந்தைய அதே பதிலாக இருந்தது வஜபத் 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 நிர்பந்தமாகி விட்டது கட்டாயமாகி விட்டது வாஜிபாகி விட்டது என்று சொன்ன பொழுது இரண்டையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த சஹாபாக்கள் கேட்டார்கள் யார சூழல்லா ஒரு ஜனாசா ஒன்று வந்தது நாங்கள்லாம் அதனுடைய உண்மை நிலவரத்தை சொன்னோம் உண்மையில் அவர் நல்ல மனிதன் அவன் இழப்பு எங்களுக்கு மிகப்பெரிய கஷ்டத்தை தருகிறது அவனை பற்றி புகழ்ந்து சொன்னோம் அப்பொழுது தாங்கள் வஜபத்து நிர்பந்தமாகி விட்டது என்று சொன்னீர்கள் அதே போன்று இன்னொரு ஜனாசா வந்தது அவன் மோசமானவன் அதனால் தான் நாங்கள் அவனை பற்றி மோசமாக சொன்னோம் அவன் மீது ஷர்ரை சொன்னோம் அப்பொழுதும் தாங்கள் வஜபத் என்று சொன்னீர்களே காரணம் என்ன நாயகமே விளக்கம் என்ன நாயகமே பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் விளக்கம் கொடுத்தார்களாம் நீங்கள் ஆரம்பமாக ஒரு மனிதனை பற்றி நல்லது சொன்னீர்கள் இல்லையா அவன் நல்லவனாக இருந்ததின் காரணமாகத்தான் நீங்கள் அவனை பற்றி நல்லது சொன்னீர்கள் வஜபத் என்று நான் சொன்னதின் பொருள் வஜபத் அலேஹில் ஜன்னா அவனுக்கு சொர்க்கம் கட்டாயமாகி விட்டது இரண்டாவது ஒரு மனிதனை பற்றி நீங்கள் மோசமாக சொன்னீர்களே அவன் கடமையை நிறைவேற்றாதவன் அவன் மோசமானவன் பொய் சொல்பவன் இருவர்களுக்கு இடையில் சண்டையை சச்சரவை மூட்டுபவன் புறம் சொல்லி திரிபவன் என்றெல்லாம் அவனை பற்றி சொன்னீர்களே அதெல்லாம் உண்மையாகத்தான் இருக்கிறது நீங்கள் சஹாபாக்கள் பொய் சொல்ல மாட்டீர்கள் நீங்கள் சத்தியத்தை தான் நீங்கள் சாட்சியம் சொல்லி இருக்கிறீர்கள் அப்பொழுது நான் வஜபத் என்று சொன்னது வஜபத் அலேஹின் நார் அவன் மீது நரகம் 
கட்டாயமாகி விட்டது என்று தான் நான் சொன்னேன் அன்பும் சுகுதா உல்லாஹிஃபில் அருள் நீங்கள் தான் பூமியில் அல்லாஹனுடைய சர்டிபிகேட்டுகள் அல்லாஹனுடைய சாட்சியாளர்கள் நீங்களாகுவீர்கள் நீங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக சேர்ந்து ஒரு மனிதன் நல்லவன் என்று சொன்னால் அவன் அல்லாஹுடத்தில் நல்லவனாக கருதப்படுகிறான் ஒருவனை நீங்கள் கெட்டவன் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஒரு பெரும் கூட்டம் ஒரு மனிதனை மோசமானவன் என்று சொல்லுகிற பொழுது அவன் அல்லாஹுடத்தில் மோசமானவன் தான் என்று எம்பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது கௌரவமாக நாம் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் வேண்டிய மிக்கோர்களே என்னிடத்தில் எல்லா விதமான சுக சௌகரியங்களும் உண்டு என்பதற்காக வேண்டி என் சொந்த பந்தங்களை நான் உதாசீனப்படுத்தும் பொழுது மக்கள் அதை காண்பார்கள் மக்கள் அதை காண்பார்கள் என் தாய் தந்தைகளை நான் உதாசீனப்படுத்தும் பொழுது மக்கள் அதை காண்பார்கள் யாரும் புகழ மாட்டார்கள் நாளை அல்லாஹுரத்தில் அது சாட்சித்துவமாக வரும் வரும் பொழுது நாம் செய்த தொழுகையோ நாம் எடுத்த நோம்புகளோ நாம் செய்த ஹஜ்ஜுகளோ உம்ராக்களோ விலை போகாது முதல் முதலாக அல்லாஹுக்கு முன்னால் அல்லாஹுக்கு முன்னால் தீர்ப்பு கல்பிக்கப்படுகிற அல்லாஹுக்கு முன்னால் தீர்மானம் எடுக்கப்படுகிற விஷயங்கள் ஹுகூக்களை பற்றி தான் கடமைகளை பற்றி தான் என்று எம்பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலேஹு வசல்லம் ஒரு ஹஜ்ஜுக்கு போகும் பொழுது ஒரு உம்ராவுக்கு போகும் பொழுது நாம் நம்மிடத்தில் ஒரு வழக்கம் உண்டு நம்ம சொந்த பந்தங்களை எல்லாம் அழைத்து அவர்களுக்கெல்லாம் துவாவுக்காக வேண்டி வசீகரித்து செய்து அல்லது நாம் யாரிடத்திலேயாவது சண்டை சச்சரவு இருந்தால் அவருடைய வீடு தேடி சென்று அவரிடத்தில் மன்னிப்பை கேட்டு சொல்லுகிறோம் இல்லையா காரணம் என்ன ஒரு பெரிய அபாதத்தை செய்ய போகிறோம் அதை செய்வதற்கு முன்னால் நான் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் நமக்கிடையில் இருக்கக்கூடிய சண்டை சச்சரவுகளை தீர்த்தால் தான் அல்லாஹ் அதை அங்கீகரிப்பான் என்கிற நம்முடைய மனோநிலை சத்தியமானது ரமலானிலும் நாம் அதை கைகொள்ள வேண்டும் என்பதைத்தான் இங்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ரமலான் நமக்கு சாதகமானதாக மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் இன்னும் சில நாட்கள் இருக்கிறது அதற்கு முன்னால் செய்ய வேண்டிய செய்வதற்கு தவறிவிட்ட கடமைகளை சரி செய்ய வேண்டும் பேசுவதற்காக பேசுவதற்கு மறுக்கப்பட்ட சொந்த பந்தங்களிடத்தில் பேசி செல்ல வேண்டும் பெற்றோர்களை உதாசீனப்படுத்தியவர்கள் அவரிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்டு மீள வேண்டும் சொந்த பந்தங்களை பற்றி அல்லாஹு சுபஹானுஹுவத்தால சொன்ன ஒரு வார்த்தை பெருமான செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சொல்வார்கள் சொந்த பந்தம் அல்லாஹுடத்தில் முறையிட்டதாம் சொந்த பந்தம் ஒரு உருவமாக மாறி அல்லாஹுடத்தில் முறையிட்டதாம் இறைவா எனக்கு நீ ஏதாவது கொடு எல்லோர்களுக்கும் கொடுத்தாய் எனக்கு நீ என்ன வெகுமதியை தரப்போகிறாய் என்று சொந்த பந்தம் அல்லாஹுடத்தில் முறையிட்ட பொழுது அல்லாஹு சொன்ன வார்த்தையாம் அசுலுமன் வசலக்கா அசுலுமன் வசலக்கா அக்குத்தாமன் கத்தாக்கா உன்னை சேர்ந்தவனை நான் சேர்வேன் உன்னை துண்டித்தவனை நான் துண்டிப்பேன் அல்லாஹுடத்தில் சேர வேண்டும் என்ற ஆசையில் தான் நாம் ரமலானை எதிர்பார்க்கிறோம் அல்லாஹ சொல்லுகிறான் உன்னை சேர்ந்தவனைத்தான் நான் சேர்வேன் சொந்த பந்தத்தை பார்த்து சொல்லுகிறான் சிறிய ஒரு வசதி வந்த பொழுது கண்டி இருக்கோர்களே மனிதனுடைய மனம் எப்படி மாறிவிடுகிறது தெரியுமா சிறிய ஒரு வசதி வந்த பொழுது ஒரு சிறிய பொறுப்பு வந்த பொழுது ஒரு சிறிய அதிகாரம் கிடைத்த பொழுது நாட்டில் அதிகாரம் கிடைத்த பொழுது சொந்த பந்தங்களை கண்டுகொள்வதில்லை அவன் கல்யாண காட்சிகளுக்கு அவர்களை அழைப்பதில்லை அவன் அவர்கள் எல்லாம் ஏழைகள் வந்துவிட்டால் என்னுடைய என்னுடைய நிகழ்ச்சிகள் மோசமாகிவிடும் என்று கருதுகிறான் சலாம் சொன்னால் பதில் சொல்வதில்லை அவன் அவன் மனதிற்குள் பெருமை வந்துவிட்டது சிறிய ஒரு சிறிய ஒரு வசதி அல்லாக கொடுக்குகிற பொழுது மனிதன் மாறுகிறான் இல்லையா அந்த மாற்றத்தை வைத்துக் கொண்டு உங்களால் அல்லாஹுடத்தில் நெருங்க முடியாது என்பதைத்தான் இந்த ஹரீசுகள் நமக்கு விளக்குகிறது அண்ணன் தம்பிகளுக்கு இடையில சண்டை சச்சரவுகள் இருந்தால் மாற்றப்பட வேண்டும் அல்லாஹுக்கு அல்லாஹுடத்தில் நெருங்குவதற்கு முன்னால் சொந்த பந்தங்கள் என்ன அது ஆரம்ப காலத்தில் இருந்தே இருக்குகிற பிரச்சனைகள் பெற்றோர்களை உதாசீனப்படுத்துவது இன்னைக்கு அதிகமாக ஆகிவிட்டது வாயெடுத்து சொல்லுகிறான் என் தாய்க்கு கொஞ்சம் வாய்ச்சவிட ஜாஸ்தி எப்படித்தான் சொல்வதற்கு இவனுக்கு வாய் வருகிறது என்று தெரியவில்லை தந்தையை அடிப்பதற்கு கையோங்குகிறான் ஒரு கூசலும் இல்லாத மனிதன் இவனுக்கு ரமலான் என்னதான் பலன் செய்ய போகிறது என்று தெரியவில்லை அல்லாஹ் காப்பாற்ற வேண்டும் தந்தையை அடிப்பதற்காக வேண்டி கையோங்குகிறான் கேட்டால் அவருக்கு கொஞ்சம் வாய்ச்ச விடா ஜாஸ்தி என்று சொல்லுகிறான் மனிதா சிந்தனை செய் அவருடைய இந்திரிய துளியில் இருந்துதான் உன் கைகாலுகள் முளைத்தது உன் உடம்பில் ஓடுகிற ரத்தமும் நீரும் அவருடைய சிறுநீரில் இருந்து அவருடைய அந்த தோரத்தில் இருந்து வந்த இந்திரிய துளியில் இருந்து தான் வந்தது சிந்தனை செய் உன் உடம்பில் இருக்குகிற சத்தியும் தசையும் அந்த தாய் தன்னுடைய ரத்தத்தை பாலாக ஊட்டியதன் காரணமாகத்தான் மனிதனாக நீ இன்று வளர்ந்து நிற்குகிறாய் அவர்களை அடிப்பதற்கு கையோங்குகிறாயே அவர்களை தள்ளிடுவதற்கு உனக்கு எப்படி மனது வருகிறது அவர்களுக்கு வாய்ச்ச விடா ஜாஸ்தி என்று சொல்லுகிறாயே ரமலான் பலன் செய்யாத அல்லாஹு காப்பாற்றியருள்வானாக 
சொந்த பந்தங்களையும் தாய் தந்தைகளையும் உதாசீனப்படுத்திக் கொண்டு பெற்றோர்களையும் சகோதரர்களையும் உதாசீனப்படுத்திக் கொண்டு நண்பர்களுக்கு இடையில சண்டை சச்சரவுகளை மூட்டிக்கொண்டு அல்லாஹ் இடத்தில் வந்து நீங்கள் சுஜூதில் விடுகிற பொழுது அல்லாஹ் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டானாம் அல்லாஹ் தன் தன்னை விவாதத்து செய்ய வேண்டும் தன்னை மட்டுமே விவாதத்து செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி தான் குரானை அல்லாஹ் இறக்கினான் பல இடங்களில் அல்லாஹ் அதை சூஜிப்பிச்சான் அல்லாஹுவை மட்டும் தான் நீங்கள் வணங்க வேண்டும் அல்லாஹுக்கு நீங்கள் இணை வைக்க கூடாது என்று சொல்லுகிற பல இடங்களில் அதே வசனத்தில் சேர்த்து சொன்ன ஒரே வார்த்தை முதன்மையாக சொன்னதும் பெற்றோர்களுக்கும் நீ உபகாரம் செய்ய வேண்டும் என்னை வணங்கினால் மட்டும் போதாது அதுதான் அதே வசனத்தில் அல்லாஹ் சேர்த்து சொன்னதற்கு காரணமா ஒபிதில் குருபா சொந்த பந்தங்களுக்கு நீ உபகாரம் செய்ய வேண்டும் அண்டை வீட்டிற்கு நீ உபகாரம் செய்ய வேண்டும் உன்னோடு சேர்ந்து வாழ்கிற சக வாழ்க்கையாளர்களுக்கு நீ உபகாரம் செய்ய வேண்டும் அவர்களுக்கு அக்கிரமம் அளித்து விட்டு என்னை விவாதத்து செய்கிறாய் என்று சொன்னால் அது அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் என்பதில் இத்தபக்கல் உலமா அத்துணை பண்டிதர்களும் ஏகோபித்த அபிப்பிராயத்தில் சொல்வார்கள் கண்டியமிக்கோர்களே அல்லாஹுவிடத்தில் நெருக்கத்தை நாம் ஆசைப்படுகிறோம் என்றால் அந்த நெருக்கத்திற்காக வேண்டி நாம் ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குகிறோம் அதற்காக விண்ணப்பிக்கிறோம் ரமலானுடைய மாதத்தில் அல்லாஹ் நம் இடத்தில் ஒரு பார்க்குகிற தகுதி என்ன உனக்கு சில கடமைகளை இந்த உலகத்தில் நான் ஏற்படுத்தி இருக்குகிறேன் ஒரு மகனாக உன் பெற்றோர்களை நீ பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த கடமை ஒரு தகப்பனாக உன் குழந்தைகளை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த கடமை ஒரு கணவனாக உன் மனைவியை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற கடமை ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்காரனை ஒரு அதனுடைய அவனுடைய அண்டை வீட்டுக்காரன் என்ற நிலைமையில் அவனுக்கு நீ செய்ய வேண்டிய கடமை ஒரு முஸ்லீம் என்ற அடிப்படையில் சக முஸ்லிம்களுக்கு நீ செய்ய வேண்டிய கடமை அப்படி பல கடமைகள் பல கடமைகள் அவைகளிலெல்லாம் நீ சரியா என்று பார்த்ததற்கு பின்னால் அதில் நீ உனக்கு நூறு நீ பாஸ் ஆகிவிட்டால் ஜெயித்து விட்டால் மட்டுமே தான் தன் பக்கம் நெருங்குவதற்கு அல்லாஹ் அனுமதி அளிக்கிறான் என்பதை தான் இதன் மூலமாக நாம் சொல்ல வருகிறோம் அண்ணனையும் தம்பியையும் ஏமாற்றி ஒரு சென்று இடத்தை ஒரு அடி இடத்தை ஒரு முடம் நிலத்தை நீ உனக்குள் வாங்கிக் கொண்டாய் அல்லாஹ்விடத்தில் நீ எவ்வளவு ஹஜ் செய்தாலும் அல்லாஹ் அதை அங்கீகரிக்க மாட்டான் பக்கத்து வீட்டுக்காரனை அக்கிரமம் செய்து ஒரு ரூபாய் உன் கைவசம் இருந்தால் அது கைவசம் இருக்கும் வரைக்கும் அல்லாஹ்விடத்தில் கணக்கு இருக்குகிறது உன் தொழுகைகள் வானுலகத்திற்கு உயர்த்தப்பட மாட்டாது பிறகு என்ன ரமல்லான் எப்படி நமக்கு நமக்கு சாதகமாக அல்லாஹ்விடத்தில் நமக்கு சாதகமாக மாறும் ஹதீசில் வருகிறது ஒரு மனிதன் ஒரு பூமி ஒரு ஜான் பூமியை ஏமாற்றி பக்கத்து வீட்டுக்காரரிருந்து வாங்கிட்டான் சண்டையிட்டு அண்ணன் தம்பி இடத்தில் கேசிட்டு கோடதியில் இடத்துல கேசிட்டு வாங்கி கொண்டான் தாயும் தந்தையும் தாஜா பிடித்து அல்லது வேற ஏதாவது ரகசியங்களை வைத்து வேற ஏதாவது தாஜா பிடித்து ஒரு ஜான் பூமியை அவன் வாங்கி கொண்டான் என்றால் நாளை மறுமையில் அவன் நிலைமையை பெருமானார் செல்லல்லா அலி சலம் அவர்கள் சொல்வார்கள் அந்த ஒரு ஜான் பூமியை ஒரு ஜான் பூமியை அவன் எடுத்து கொண்டாலும் அந்த ஒரு ஜான் பூமி ஏழு மூலம் ஏழு பூமி வரைக்கும் கீழே அடியில அத்துணையும் அவன் தலை மீது வைக்கப்படும் அவனுக்கு எழுந்து நடக்க முடியாமல் அவன் படுத்து கொள்வான் அதுவே அவனுடைய நரகமாக மாறும் அவன் சொல்வான் நான் தொழுதிருக்கிறேன் நான் நோம்பெடுத்திருக்கிறேன் என் ஹஜ் உண்டு என் உம்ரா உண்டு அதையெல்லாம் விசாரணை செய்ய வேண்டுமே அதெல்லாம் இரண்டாவது கட்டம் முதல் கட்டமாக மறுமையில் விசாரணை முதல் விசாரணை ஹுகுகளை பற்றித்தான் உரிமைகளை பற்றித்தான் கடமைகளை பற்றித்தான் அவைகள் பூர்த்தியாக்கப்பட்டதற்கு பின்னால் தான் உன்னுடைய அடுத்த கட்ட விசாரணைகள் நடைபெறும் அதில் நீ மாட்டிக்கொண்டாய் அதில் இருந்து முதலில் தப்பித்து வா அதற்கு பின்னால் உன் தொழுகையும் அதற்கு பின்னால் உன் நோம்பையும் அதற்கு பின்னால் உன் அபாதத்துகளையும் உன் இரவு வணக்கங்களையும் நான் எடுத்துக் கொள்ளுகிறேன் என்று அல்லாஹ் அவனிடத்தில் பதில் சொல்வானா மருமின் அப்துல் அசீஸ் அலி அல்லாஹ் அவர்களிடத்தில் பெரிய அரசர் அவரிடத்தில் ஒரு நண்பர் வந்தார் அவருக்கும் அவர் பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கும் இடையில ஒரு பூமி சண்டை அந்த பூமி சண்டையை தீர்த்தி கொடுங்கள் அதற்கு ஒரு தீர்ப்பளியுங்கள் என்பதாக சொல்லி உமரபின் அப்துல் அசீஸ் அலி அல்லாஹு தாலாவிடத்தில் ஒரு செல்வந்தர் வந்தார் அவருடைய நண்பர் தான் அந்த பூமியை போய் பார்த்தார் விசாரணை நடத்தினார் உமரபின் அப்துல் அசீஸ் அலி அல்லாஹு தாலான் விசாரணைக்கு பின்னால் ஒரு மம்மிட்டி எடுத்து வர சொன்னார் ஒரு மண்பிட்டியை அந்த கைகோட்டை வைத்து கொண்டு இந்த நண்பரிடத்தில் சொன்னார் இதில் இருந்த பூமியில் இருந்து ஒரு பெரிய சாக்கு மண்ணை நீ அள்ளி வெட்டி எடுத்து ஒரு பெரு பெரிய சாக்காகி விட்டது ஒரு மனிதனால் தூக்க முடியாத அளவிற்கு ஒரு பெரிய மூட்டை இதை தூக்கி என் வீடு வரைக்கும் வா நான் தீர்ப்பு சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னார் இந்த நண்பர் சொன்னார் உமரவர்களே இதை தூக்குவதற்கு ஒரு மனிதனால் முடியாது 
ஒரு சாக்கு மண் இது பெரிய சாக்கு இது இதை ஒரு மனிதனால் தூக்க முடியாது இதை தூக்கி வந்ததற்கு பின்னால் நீ தீர்வு சொல்வதற்கு என்ன அர்த்தம் உண்டு மருமின் அப்துல் அசீஸ் அலி அல்லாஹு தாலால் அந்த மனிதனிடத்தில் சொன்னாராம் ஒருவேளை ஒருவேளை இது அவனுடைய நிலமாக ஆயிருந்து நீ அதை அபகரித்திருந்தால் நீ அபகரிப்பதாக ஆயிருந்தால் நண்பா உன் மீது பாசம் இருப்பதின் காரணமாக நான் சொல்லுகிறேன் இதனுடைய ஏழு பூமி வரைக்கும் நாளை உன் தலையில் ஏற்றி வைக்கப்படும் இதிலிருந்து ஒரு சாக்கு சிமி ஒரு சாக்கு மண்ணை உன்னால் அல்ல முடியவில்லை என்றால் ஒரு சாக்கு மண்ணை எடுத்து உன் தலையில் உன்னால் வைக்க வைத்து நடக்க முடியவில்லை என்று சொன்னால் நாளை இதற்கு அடியில் ஏழு பூமியையும் உன் தலையில் வைத்தால் நீ எப்படி நடப்பாய் நண்பா என்று சொன்னபொழுது எனக்கு அந்த பூமி வேண்டாம் எனக்கு அந்த பூமி வேண்டாம் எனக்கு அந்த பூமி வேண்டாம் அல்லாஹு போதுமானவன் என்று சொல்லி அந்த நண்பன் ஓடினானாம் சரித்திரம் சொல்லுகிறார் இதையெல்லாம் சிந்தனை செய்து பார்த்தால் யாரை ஏமாற்றுவதற்கு நமக்கு மனது வரும் கண்ணியமைக்கோர்களே ஏமாற்றியவைகள் எல்லாம் திருப்பி கொடுக்கப்பட வேண்டும் பேசியவைகளுக்கு எல்லாம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் இனி பேச மாட்டோம் என்று சொல்லி பொருத்தத்தை வாங்க வேண்டும் பெற்றோர்களின் காலடியில் சென்று செய்ததற்கெல்லாம் மன்னிப்பு செய்ததற்கெல்லாம் மாப்பு மன்னிப்பு என்று சொல்லி அழுது அவர்களிடத்தில் பொருத்தத்தை வாங்காமல் ரமலானை நீங்கள் முன்னோக்கியதில் எந்த பலனும் உண்டாகாது சொந்த பந்தங்களை உதாசீனப்படுத்தியதற்கு அல்லாஹ் கொஞ்சம் வசதியை தந்தான் என்பதற்காக வேண்டி சொந்த பந்தங்களை உதாசீனப்படுத்தியதற்காக முதலாளி தொழிலாளியை திட்டுவதிலும் கூட நியாயத்தை கற்பித்தார்கள் பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் ஒரு சஹாபி வந்து சொன்னார் அழகான சஹாபி நல்ல சஹாபி நல்ல இபாதத்து செய்கிற சஹாபி பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் இடத்தில் வந்து சொன்னார் யார் சூழல்லா எனக்கு ஒரு பணியாளர் இருக்கிறார் ஒரு அடிமை இருக்கிறார் என் கடையில் வேலை செய்வார் நல்ல வேலையாளர் ஆனால் கொஞ்சம் திருட்டு சுபாவம் இருக்கிறது இடக்கிடைக்கு மக்காறு பண்ணுவான் நஷ்டம் ஏற்படும் பல முறை நான் பொறுத்துக் கொள்வேன் சில முறை பொறுக்க முடியாத சூழ்நிலை வரும் பொழுது அவனை ரெண்டு அடி அடிப்பேன் நாயகமே அது எப்படி எனக்கு நியாயமா என்று கேட்ட பொழுது பெருமானா செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அவன் செய்த தவறையும் நீ அடித்த அடியையும் நாளை மீசானுடைய தராசில் வைக்கப்படும் என் சகோதரரே அல்லாஹுக்கு முன்னால் அது மீசானுடைய தராசில் வைக்கப்படும் நீ அடித்த அடி ஒரு மில்லி கிலோ அதிகமாக ஆயிருந்தால் நீ மாட்டிக்கொள்வாய் அல்லாஹுடத்தில் உன் இபாதத்துகளும் நம் சுகபத்தும் கூட உனக்கு அன்று பலனளிக்காது என்று அந்த சஹாபி இடத்தில் பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் சக ஜீவிகளுக்கு ஒரு 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 கடுகு மணி அளவு கூட அக்கிரமம் செய்யக்கூடாது அது ஒரு வார்த்தைகளில் ஆயிருந்தாலும் சரி ஒரு ரூபாய் நோட்டிலாக ஆயிருந்தாலும் சரி கொஞ்சம் இடத்திலாக ஆயிருந்தாலும் சரி ஒரு பொருளிலாக ஆயிருந்தாலும் சரி ஒரு ஜனாசா ஒன்று வந்தது ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி சொல்லும் இடத்துல நாயகம் செல்லுல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த ஜனாசாவுக்கு கடன் உண்டா சஹாபாக்கள் சொன்னார்கள் கடன் உண்டு கடன் அடைக்காமல் மரணித்து விட்டிருக்கிறார் அந்த 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 சஹாபி அந்த ஜனாசா நாயகம் சொன்னார்கள் அதை கடன் அடைப்பதற்கு யாராவது தயார் உண்டா சொந்த பந்தங்கள் எழுந்து சொன்னது நாங்கள் தயார் எங்களுடைய அந்த மனிதனின் கடனை அடைப்பதற்கு நாங்கள் தயார் நாயகம் தொழு வைத்தார்கள் கொஞ்ச நேரம் முடித்து இன்னொரு ஜனாசா வந்தது கடன் உண்டா கடன் உண்டு நாயகமே நாயகம் சஹாபாக்களை பார்த்து கேட்டார்கள் அந்த கடனாளிகளுக்கு என்ன பதில் சொல்வது யார் அதை பொறுப்பேற்றுக் கொள்வது யார் ஒரு மனிதனும் எந்திரிக்கவில்லை நாயகம் கேட்டார்கள் யாரும் இல்லையா பொறுப்பேற்பதற்கு யாரும் இல்லை ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி சல்லம் பதில் சொல்லுவாலா சாஹிபிக்கும் இந்த மனிதனுக்கு நான் துளை வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதிர்ந்து போனார்கள் சஹாபாக்கள் என் உம்மத்திலிருந்து ஒரு ஆள் கூட நிறகத்திற்கு செல்லக்கூடாது என்று ராப்பகலாக பாடுபடுகிற பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் சொல்லுகிற வார்த்தையா இது இந்த மனிதனுக்கு நான் தொழு வைப்பதற்கு இல்லை நீங்கள் வேண்டும் என்றால் தொழு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சென்று விட்டார்கள் காரணம் நான் சொல்லு வைப்பது இவன் சொர்க்கவாசியாக ஆகுவதற்காக வேண்டி இவன் அல்லாஹுக்கு முன்னால் தப்பித்துக் கொள்வதற்காக வேண்டி இவனுக்கு இவன் இவனோடு வாழ்ந்த இவனை நம்பிய சிலர்களுக்கு இவன் செய்த இந்த துரோகம் மரணிக்கிற பொழுது அதை நிறைவேற்றுவதற்கு ஒரு மனிதனை கூட உங்களில் அவன் விட்டு வைக்காமல் சென்று விட்டான் இல்லையா அந்த துரோகத்தை அதில் நான் பரிந்துரை செய்தும் எந்த பலனும் கிடையாது என்று ரசூலுல்லாஹ் சல்லாஹ் அலஹிவ செல்லம் கண்டியின் கூறுகளே ரமல்லா நம்மை முன்னோக்கி வரும் பொழுது அதற்காக நாம் ஆயத்தமாகும் பொழுது முதல் ஆயத்தமாக இதைத்தான் நாம் செய்ய வேண்டும் நம்மோடு இருக்குகிற சொந்த பந்தங்களை நம்மோடு இருக்குகிற உறவுகளை புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹுக்காக வேண்டி அவன் செய்த அக்கிரமங்கள் இருக்குகிறதே அதை எப்படி நான் பொறுத்துக் கொள்ள முடியும் அவன் எனக்கு செய்த அநியாயங்கள் அக்கிரமங்கள் அதை நான் எப்படி மன்னிப்பது நான் ஒரு மனிதன் தானே என்ற ஒரு விகாரங்கள் நம் மனதுகளில் இருக்கலாம் நன்றாக கேட்டுக் கொள்ளுங்கள் அந்த விகாரங்கள் இருக்கட்டும் வேண்டாம் என்று சொல்லலை நாளை அல்லாஹுடைய கோடதியில நாம் அதை எடுத்து வைப்போம் அதற்காக அக்கிரமம் செய்யக்கூடாது அக்கிரமம் செய்வதா அது எப்படி ஒரு மனிதனை பார்க்கும் பொழு
சிரிக்க வேண்டும் முகமலர்ச்சியோடு பார்க்க வேண்டும் நேரிட்டு விட்டால் அஸ்லாம் அலைக்கும் என்று சலாம் சொல்ல வேண்டும் அது ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனுக்கு செய்ய வேண்டிய நியாயமான காரியம் ஒரு முஸ்லீம் ஒரு முஸ்லீமுக்கு செய்ய வேண்டிய நியாயம் அதை நீங்கள் தவறுவிடாதீர்கள் அவர் மீது இருக்கிற கோபத்தின் காரணமாக அதை தவறுவிடாதீர்கள் ஆறு விஷயங்களை பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் எண்ணி சொன்னார்கள் அதில் முதன்மையானது அதுதான் பார்க்குகிற பொழுது சிரிப்பு பார்க்குகிற பொழுது சலாம் அதை கூட சொல்லாமல் நீங்கள் முகம் திருப்பினீர்கள் என்று சொன்னால் அல்லாஹுக்கு முன்னால் அக்கறவியாக எழுப்பப்படுவீர்கள் அல்லாஹு காப்பாற்றி அருள்வானாக அந்த 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 கோபங்களும் அந்த அந்த ஏமாற்றங்களும் எல்லாம் மனதுகளில் இருக்கட்டும் நாளை அல்லாஹுக்குடைய கோடதையில் நாம் எடுத்து வைப்போம் அல்லாஹ் நமக்கு நியாயத்தை தருவான் இன்ஷா அல்லாஹ் ரமலான் முன் வருகிறது ரமலானுடைய ஆயத்தமாக அதனுடைய முன்னொருக்கமாக இதைத்தான் நாம் ஆரம்பமாக செய்ய வேண்டும் அல்லாஹு அத்தகைய நல்ல முக்மீன்களாக நம்மை ஆக்கி ரமலானை முழுக்க முழுக்க பயன்படுத்தி ரமலான் முடிவடையும் பொழுது அல்லாஹுவோடு நெருங்கிய ஒரு தொடர்பு எந்த ஒரு விஷயத்திலும் இறைவிடத்திலாம் கையெழுந்து விட்டால் உடனே நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு நெருங்கிய தொடர்பை அல்லாஹுடத்திலாம் ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அத்தகைய ஒரு சூழ்நிலை வருகிற ரமலான் நமக்கு அனுகூலமாக ஆக்கித் தரட்டும் ஆமீன் அரபுல் ஆலமீன் வாஹ்ரு தாழ்வான அலமீன் அலாம் வரம்